गुड आफ्टरनून एवरी वन माई सर फजय सिंह जाखर फ्रॉम मैगनी मेंटर्स एंड गाइज पंजाब ए डी ओ के लिए मॉक टेस्ट जो आपके चल रहे थे उन्हीं में कहीं तक स्टूडेंट की डिमांड्स को देखते हुए हमने आपके पंजाब के जो रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं उनमें आपका जो जी के आने वाला है और मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको डिस्कस करने का थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्राई किया है सो गाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो यही लिए गए हैं कि करंट या जीके में से या पॉलिटिकल साइंस में से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या आपके पीपीएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यही आपका जो है पूरा टारगेट किया गया है सो गाइज कोशिश करना कि इन क्वेश्चंस को समझने की और इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप बाद में ट्राई कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं जिससे क्या होगा कि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो आपको पता लगेगा So guys, first of all, uh, what is the land holding size of Punjab according to census 2015-16? So 2015-16 का जो census हुए हुए थे, उसके according आपका land holding size कितना है Punjab का? So guys, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि land holding size सबसे बड़ा आपका जो है uh, India के अंदर Nagaland है, है ना? Nagaland के पास 4.87 जो uh, आपका land holding size है. लेकिन पंजाब का जो है वो आपको पता होना चाहिए 3.62 है है ना सेकंड नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ पंजाब सो गाइस यहाँ क्वेश्चंस में कई बार दिक्कत आ जाती है बोला जाता है कि पंजाब की जैसे सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर जो है वो 210 चला जाता है या फिर 190 से अब जब होते हैं तो चला जाता है बट गाइज इतना ध्यान रखना की हमारी पंजाब की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो आपकी वन है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एमएसपी ऑफ मेज एंड राइस ग्रेड ए रिस्पेक्टिवली सो गाइस क्वेश्चन आपके यहां से भी आ सकते हैं कि आपका रिसेंट में एमएसपी क्या चल रहा है मेज राइस वीट यानी कि जो मेन आपकी फूड ग्रेन क्रॉप है कहीं ना कहीं देखते हुए या अगर हम बात करें अपने क्योंकि रिसेंट क्या है कि गवर्नमेंट आपका प्लांट रेजिड्यू बर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है तो वो ऑयल सीड और पल्सेस के द्वारा रिप्लेस करना चाहती है हमारी इन क्रॉप को सो गाइज उसके लिए हमारा क्या हो सकता है कि इन एमएसपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो आपको पता होगा कि मेज का और राइस ग्रेड ए का एमएसपी कितना है तो मेज का आपका है 1760 और राइस ग्रेड ए का है आपका एटीन नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो पंजाब के कौन थे प्रताप सिंह केरो प्रकाश सिंह बादल गोपीचंद भार्गव एंड लक्ष्मण सिंह गिल सो गाइज आपको पता होना चाहिए अगर लॉन्ग टाइम तक की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रकाश सिंह बादल जी का नाम आएगा एंड रिसेंट अगर मैं बात करूं आपका फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब तो आपके गोपी चंद भारवा है एंड विच मुगल एम्पीरियर हैड अरेस्टेड गुरु अर्जन देव जी आपको पता होगा गुरु अर्जन देव जी को अरेस्ट किया गया था मुगल शासक के द्वारा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने गुरु अर्जन देव जी ने मुस्लिम धर्म को मानने से इनकार कर दिया था इसलिए उनको आ, 1606 यानी कि 1606 के अंदर जहांगीर के द्वारा गिरफ्तार किया गया था तो गाइज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम पंजाब जो राज्यसभा की सीट आपको पता होगा पंजाब के अंदर सेवन सीट है एंड सेवन सीट्स में और आपका अगर देखा जाए तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है ये भी आपको पता होना चाहिए और राज्यसभा जो है उसके मेंबर जो है उनकी टाइम पीरियड जो होता है कार्यकाल जो होता है वो आपका सिक्स ईयर का होता है है ना एंड अगर मैं बात करूं अभी आपके सेवन जो मेंबर हैं पंजाब में से उनमें से मनमोहन सिंह जी नहीं है मनमोहन सिंह जो है वो राजस्थान से बनाए गए हैं राज्यसभा मेंबर एंड नेम द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपको पता होगा रिसेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया के अंदर और उनके जो फर्स्ट चीफ है वो आपके जनरल बिपिन रावत बनाए गए हैं ना नेक्स्ट आपका है डब्ल्यू एच ओ हैज गिवन ए न्यू नेम टू कोरोना वायरस डब्ल्यू एच ओ जो है उन्होंने एक जो आपका रिसेंट कोरोना वायरस का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है तो उसको एक नया नाम दिया गया है वो नया नाम क्या हो सकता है कोविड नाइनटीन कोविड 18, COVID-20, COVID-21. So guys, उसका नाम आपका दिया गया है COVID-19, है ना? Next आपका है ICC under 19 World Cup जो आपका 2020 में अभी रिसेंट हुआ था उसकी विनर टीम कौन सी है so guys, आपको पता होना चाहिए इंडिया फाइनल में पहुंच गया था लेकिन इंडिया इस बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया बांग्लादेश उसके साथ अपोजिट में था बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप जीता है लेकिन अगर मैं बात करूं मैन ऑफ द सीरीज अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका यशस्वी जयसवाल जो है उन्होंने उनको जो है मैन ऑफ द सीरीज मिला था सो so गाइज यहां से भी आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं 
नेक्स्ट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन 2019 तो आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2019 अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर तो कितना है ना तो आपको पता होगा 284.95 मिलियन टन है ना जो अभी रिसेंट की अगर बात करता हूं तो आपका फोर्थ एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो टू एट्टी मिलियन टन नेक्स्ट आपका है नेम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट थी उसका नाम बताइए तो आपको पता होगा एनी बेसेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट शायद सरोजनी नायडू का नाम दें लेकिन आपको पता होना चाहिए सरोजनी नायडू जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडिया की अगर बात करें इंडिया के अंदर में सरोजनी नायडू थी लेकिन अगर मैं वर्ल्ड की अगर बात करते हैं कहीं ना कहीं तो एनी बेसेंट जो है वो आपके फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी फ्रॉम पंजाब गोट पदम अवार्ड 2020 अगर मैं पदम अवार्ड 2020 की बात करूं तो आपको पता होगा रिसेंट आपका जो जग, जगदीश लाल जी अहूजा हैं उनको दिया गया है वो एक सोशल वर्कर है इनको आप जानते होंगे शायद लंगर बाबा के नाम से इनको जाना जाता है जो पीजीआई के अंदर लंगर चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ये फूड ठीक है तो इनको अभी रिसेंट में आपका पदम अवार्ड जो है वो दिया गया है नेक्स्ट आपका है इन विच ईयर इनेक्टमेंट ऑफ नेशनल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपका जो नेशनल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो कब स्टार्ट किया गया था तीन दो हजार तीन दो हजार चार दो हजार पांच दो हजार छह तो आपको पता होना चाहिए दो हजार पांच में नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज करेंटली स्पीकर ऑफ पंजाब विधानसभा पंजाब विधानसभा के करंटली जो स्पीकर हैं वो कौन है राणा कंवर पाल सिंह अजय सिंह भाटी कैप्टन अमरिंदर सिंह सुनील जाखड़ सो गाइज आपको पता होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह तो आपके चीफ मिनिस्टर हैं कहीं ना कहीं पंजाब के और जो राणा राणा कंवरपाल सिंह जी जो है वो अभी रिसेंट के करंटली स्पीकर है पंजाब विधानसभा के नेक्स्ट आपका है पंजाब लाइज अंडर विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन पंजाब जो है किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंडर में आते हैं है ना ट्रांस ग्रगेंटिक प्लेन मिडल ग्रगेंटिक प्लेन अपर ग्रगेंटिक प्लेन एंड सेंट्रल प्लेटो एंड हिल रीजन सो गाइज पंजाब जो है वो आपका ट्रांस ग्रगेंटिक प्लेन रीजन के अंडर में आता है है ना तो आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन जितने हैं इंडिया के आप देख लेना कि टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है एंड अकॉर्डिंग टू आईसीआर 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है ये भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है आपका रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो सुगाइज इन ए सर्टन कोड मिशन इज रिटर्न एज आपका जो दिया गया है और उसके अंदर अभी देखना की आपका ऑनलाइन जो है वो पूछा गया है कि कैसे लिखा जा सकता है, है ना So guys, इसको देखो और इसको देखो इन दोनों को प्लीज आप चेक करो उसके बाद हम बात करेंगे कहीं ना कहीं कि आपका जो मिशन लिखा गया इसमें M और S वर्ड जो था पहला और लास्ट स्ट्रक्चर जो था वो सेम है यानी कि O और E आपका सेम आएगा उसके बाद आ, देखो यहाँ आई एस था ये एस आई हो गया उसके बाद एस आई था ये आई एस हो गया यानी कि बाद में सेकेंड अक्षर को आपका जो है आ, दोनों को चेंज किया गया है, है ना सो so, आपका ये जो है बनने वाला है तो यहाँ देख सकते हो आप कहा बनेगा ये O L N N I E, so guys, ये आपका आंसर होगा ना नेक्स्ट है इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू ब्लू इज कॉल्ड रेड रेड इज कॉल्ड येलो येलो इज कॉल्ड ग्रीन ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज वट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड तो ह्यूमन ब्लड आपका रेड कलर का होता है और रेड को क्या बोला जाता है रेड इज कॉल्ड एज येलो सो गाइज आपका इसका आंसर क्या होगा येलो है ना तो रीजनिंग के बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे गाइज लेकिन इनको देखना समझना आपके आराम से कर लोगे अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स करते हो इन चीजों करने में इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज वन थ्री फोर मीन गुड एंड टेस्टी फोर सेवन एट मीन सी गुड पिक्चर्स एंड सेवन टू नाइन मीन पिक्चर ऑफ पेन सो गाइज वन थ्री फोर जो है गुड एंड टेस्टी तो इन दोनों के अंदर आपका गुड जो है वर्ड सेम आ रहा है तो यहां पर देखो दोनों में क्या सेम है फोर यानी कि फोर जो है किसके लिए यूज हुआ है गुड के लिए यूज हुआ है और क्वेश्चन पूछा गया था कि सी के लिए कौन सा वर्ड जो है आपका आएगा और यहाँ दोनों में देखो पिक्चर जो है वो सेम है ना है ना तो पिक्चर आपका वर्ड सेम है तो यहाँ पर भी सेवन कॉमन है सेवन कॉमन है तो बचा क्या एट एट के लिए क्या यूज हो रहा है यहाँ पर सॉरी सी के लिए क्या वर्ड यूज होगा आपका एट नंबर नेक्स्ट है वट इज द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज जो फॉलोइंग सीरीज है आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कहीं ना कहीं आपके एसडीओ के क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सम क्या होगा सो so गाइज यहाँ सबसे पहले आपका टोटल नंबर ऑफ जो नंबर हमारे हैं कितनी संख्याएं है प्रेजेंट है यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं वो भी प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि टोटल यहाँ पर कितनी संख्याएं प्रेजेंट है ना 
यानी कि टोटल आपके कितनी काउंटिंग प्रेजेंट है सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ए एन आपका फॉर्मूला पता होगा आपको ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये आपका फॉर्मूला था कि इसमें टोटल आपकी कितनी संख्याएं प्रेजेंट है उसको निकालने का है ना तो सो गाइस ए एन इज इक्वल टू ए वन आप सॉरी ए एन एन की जो लास्ट संख्या होती है वो आपकी होती है तो लास्ट नंबर आपका है माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू ए वन आपका है माइनस सिक्सटी फोर प्लस एन माइनस वन यानी कि एन आपको निकालना है अभी डी आपका एन की दोनों में डिफरेंस कितना होता है तो टू का डिफरेंस है है ना तो वो भी माइनस टू का सो so गाइज इसको फॉल आउट जब करेंगे तो कहीं ना कहीं माइनस हंड्रेड एंड ये माइनस आपका उधर जाएगा तो प्लस सिक्सटी फोर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका एन माइनस वन इन टू माइनस टू सो गाइज यहाँ इसको सोल आउट करेंगे तो आपका कितना आएगा नियर अबाउट इसको जब सोल आउट करते हैं तो आपका थर्टी थर्टी एंड थर्टी सिक्स डिवाइड बाई टू एटीन और 18 प्लस वन इज इक्वल टू नाइनटीन यानी कि टोटल नंबर आपके कितने यहाँ पर 19 है 19 है नेक्स्ट में बात करूं तो 19 आपकी संख्याएं हैं अब आपका सम जब निकाला जाता है एथमेटिक प्रोग्रेशन का वो आपका होता है n बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी सो गाइज इसमें आपका 19 बाई टू टोटल नंबर आपके 19 है एंड टू ए वन जो है माइनस है एंड 19 माइनस वन डिफरेंस है आपका माइनस टू का एंड वेन विल बी सोलो इट नाइनटीन बाई टू वन सिक्सटी फोर एंड माइनस नाइन टू आपका यहाँ माइनस एटीन थर्टी सिक्स सो गाइज इसका आंसर जो आपका जाएगा 164 सिक्सटी फोर माइनस एट इसको सोल आउट जब करेंगे वन पूरे को तो निकल के आएगा आपका वन फाइव फाइव एट सो गाइज ये आपका आंसर जो है वन फाइव फाइव एट जाएगा तो इसको जब सोल आउट करते हो कहीं ना कहीं तो यहाँ हमारी बहुत सारी गलतियां होती है तो इसको गलतियां मत करना ठीक है तो ये आपका फॉर्मूला होता है सम निकालने का सो so गाइज यहाँ तक आपका जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आपका अगर मैं बात करूं तो गिवन दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी सी इज फादर ऑफ ए A D is brother of E, E is daughter of B, then uncle of D is A B brother है, C is father of A, तो A brother है, it means it is male, and C is father of A, C is father of A, and uh, D is brother of E, D and uh, E are brother and sister हो सकते हैं, लेकिन E is daughter of B, E जो है वो daughter है, इसकी B की D जो है वो ब्रदर है इसका ई का और क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था देन अंकल ऑफ D D का अंकल कौन होगा तो ऑब्वियस ही बात है जो इसकी ये मदर हो या आपका फादर हो इट डजेंट मैटर बट इसका जो ब्रदर होगा वही आपका क्या होता है इसका अंकल होगा तो आपका आंसर क्या होगा A सो गाइज ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस करना इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो गाइज थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ थैंक यू सो मच थैंक यू